论资排辈儿，你敬我酒，那一般情况下我那都是不会喝的，对吧？所以说这个敬酒啊，不是谁跟我敬，我都会喝的。嗯，方总啊，那谁敬你酒你喝呀、啊？哎呦，李李总，李总，哎呀，李总。哎呦，什么风把您给吹来了啊？您告诉我一声，我接您去啊，是不是？真是的，看看看看啊，都不告诉我一声。是是，哎，李总，今天啊，纯是一个内部局，怎么了？刚刚来了一个新人，就给他讲讲一些规矩。失敬啊，这杯酒我先干为敬，您随意啊。嗯，我也不知谁敬我酒，我都好。你一大男人，酒桌上欺负小女生，很没风度。没有啊，李总，你开玩笑呢。哎呀，走吧。哎，走走走走走，哎，走走走走走走走吧。李总找你肯定有事儿啊，走。哎哎哎，李总慢走。哎，这小助理跟他什么关系？我觉得你好像要有事儿，难受。我没喝多，李总。这是夏律师组的局，我不能让他下不了台，我还得在金大混呢。这就是一份工作。对您来说这是一份工作，但对我来说这就是我的事业。你的事业就是参加这种酒局，我能应付得了。李总，我们能谈谈吗？当然。您给我造成了很大的困扰。我今天来找你呢，就是想弄清楚那天你为什么不辞而别。我得上班啊！就算你上班，你也不要装作咱们两个好像什么都没发生过。本来就没发生。那天搞定了莫大，我也很高兴，一不小心就喝多了，我也不知道怎么回事，我就跟你回了。李木佳，李木佳，你不要在这跟我似是而非的说这些理由行吗？咱们两个别这么拧巴，你就直截了当的告诉我，你能不能跟我在一起？我谈恋爱就是为了结婚，我想要一个家，你能给我吗？你我的时间都很宝贵，所以不要浪费在没有意义的事情上。过重不重要？重要，但是我没有资格要。我谈恋爱就是为了结婚，我努力工作就是为了搞事业。李总，我很喜欢你，也许没有女人不喜欢你，所以我很谢谢你喜欢过我，就凭这一点，足够让我嘚瑟半辈子了。那前面有出租车的地方停一下。李总，再见。穆佳，穆佳。李总，你脚又怎么了？没事，没事。啊，慢点，慢点
啊，这是本季度的财务报表。还有李总，那个亨达铝业的王东亮给我打了好几个电话，说想拜访您，哪怕是一分钟也行。让他哪儿凉快哪儿待着去，就说我说。好好好。紫竹园错过了，这次的红梅院万万不能再错过了。哎，内部骨折价一般人根本拿不到，我打你一晚上电话都不接，我直接给你定了一个。那你又定了一套什么？房子，红梅院的房子，地铁口绝对好，我自己也定了一套。你还买啊？嗯，拿东边的置换。李明佳，我跟你说，你这次再不买，我就跟你翻脸。嗯，来，认真点。哎哎。想啥呢？哎，我把我们所一个合伙人给得罪了，我在想怎么办。不怕啊，你马上就有房子了。那我却要背房贷了，我更怕。李明佳，我跟你说，这次你什么都不用管，我全权帮你搞定。你只要在规定的时间去规定地点签字交定金就可以。OK，OK，OK，OK，OK，OK。Okay? Okay? Okay, 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 okay. 哎，木匠。哎，方总监，报销单核过了啊，今天就能报下来。啊、哦，谢谢方总监，这么快？不客气。啊，哎，李律师，给你的快递。方总，走，走。谢谢，没事。木匠，木匠，昨天多有得罪啊，我现在真是不能喝酒，一喝就管不住这张嘴。<笑>啊，昨天，昨天什么事儿啊？我都忘了。忘了好，忘了好啊。啊，对了。我从比利时带回来的巧克力，你们女孩子喜欢的，一会儿我让小凤给你送过来。啊，不用不用不用，那个我最近减肥呢，我不吃。你太瘦了，胖点好啊！小凡，走，跟我去拿去啊，一会儿给你送过来啊。啊，谢谢夏雨。您真是客气客气。谢谢，再再见，好好再见。哎，早，孟佳。哎，早。哎，早上好。早。哎 ，Frank 在秀他的中文呢，已经会背诗了。这么厉害。对了。我刚好想问你一个问题，啊，你说，如果这个是上肢，那这个这个是下肢，那这个是不是中肢？哦，腰肢。All right. All right. See you later. See you later. 以结婚为目的的恋爱，可不可以有过程？可以，但是我们要先把官司打赢。好，把我工作了。我个人认为啊，黎明大厦这个案子呢，是可以写进教科书的。原被告博弈，投资方扬言要撤资，工程停工，这个地标性建筑差那么一点点就成为了烂尾楼。但也正因为工程停工，迎来了一波地价的涨幅，这些人呢也就误打误撞赚了钱。那你们说说，我们要从这个案子里面得到一个什么样的道理？李光，威武！哎，告诉了我们，这个漏洞即将被填上啊！囤地和炒地都将成为历史。来，你们听听
，你们，但我个人认为啊，还有最重要的一半，就是他们该赚的名啊，该赚的利啊，都赚到了嘛。那我们要干嘛了？该要第二期律师费啦。对对对对对对对。哎哎，要钱归要钱啊，这个姿态和专业性是要拿起来的，啊。你们家，起立。来，你说说啊，从你开庭到现在，有什么问题是值得注意的？嗯，黎明大厦虽然已经复工，黎明和莫大也达成了股权重新分配的协议，但是具体要让被告承担怎样的法律责任，赔多少钱，都是要在法庭上去一争高下的。那作为代理律师呢，我会给黎明集团争取最大的权益，包括经济赔偿和社会影响力。嗯。什么？这官司你还要继续给我打下去、啊？这件事儿总要有个结果嘛。我们黎明集团的企业文化就是凡事有交代，件件有着落。你算了吧，你，你就是想博你那小女朋友一笑，你要什么结果？你，不，那结果现在你已经当老大了，还想怎么样？你还非得踩我这一脚，非得在我脑袋上扣一个败诉的帽子，你高兴了吗？莫总，别生气。我不管你相信不相信，这个官司与我这女朋友无关，与我当不当老大无关，它只与黎明集团的未来有关。你说这个官司啊，如果最后和解了，那外边的人就以为我黎光就是一个可以妥协的人，但不是，我这人非常的轴，哪怕莫总你要赔我一块钱，这一块钱是我该赢的，我必须赢，这就是我。李总。给我个面子行？哎呦，老哥呀，你说你要什么面子、啊？这黎明大厦是不是有你的股份？我和你，咱们是利益共同体呀！啊，为了年底这分红，舍点面子。我，行行行行，别说了，别说了，我是说不过你，你就绕吧啊！反正现在绕你，我，哎呀，我先不信了，我信了。穆家，这件事情你一定要留有余地。这个黎明是有莫大的股份的，他们是利益共同体啊。穆家，和解归和解，追责归追责，你放开手脚打，你怎么打，我都说好。在梦游呢，蓉蓉，想问你个事儿。你说，如果甲方跟上次的意见不统一，我应该听谁的呀？领导的事情问我啊？你非要问我的话，我就跟你说，你听你自己的。行，我知道了。那我先忙了。尊敬的审判长，黎明大厦正以七天一层的速度向云顶垒筑。这场侵权官司的意义在于示范和震慑，示范企业如何坚持达到物以善小而不为的震慑效果。综上所述，被告在招投标过程中存在重大疏漏，给黎明大厦造成了巨大的经济损失和不可挽回的社会影响。我方不接受调解，请求法院依法判决。休庭十分钟。接吗？不接。要不我去法院找他。我去吧。现在宣判
判决如下：被告莫大建设股份有限公司，于本判决生效之日起七日内，向原告黎明集团支付违约金、赔偿金，共计五百零二点五万元。本院予以支持。李木佳，给你打那么多电话，怎么不接啊？我猜您应该是想让我放水，但是李总跟我说让我尽全力打，我怕我接完电话之后扰乱思路，影响庭审发挥。你知道我给你打电话干什么吗？干什么呀？我，哎呀，行了，算了算了算了。恭喜你啊，第一次打官司就旗开得胜。哎，李总。嗯。下次记得接电话啊。走了。嗯，辛苦了。看他这态度，应该是批评你了吧？啊，没有，吴律师没批评我，我是不是哪做错了？没有，我这人只看重结果，你帮我赢了官司。那就好。喂，黎光，你给我听好了啊！你就是个骗子，是个大骗子。你之前跟我说的，让我莫大赔一块钱，你现在让我赔了五百万。不管你信不信，我一定会补偿你。嗯，我猜啊，你们的心理价位可能没有那么的高，也愿意接受。我悉尼呢，很多律师都会，能赢官司的。必须得是特别优秀的律师才能做到。谢谢。犒劳一下你。及时到！哎呀，快走快走！恭喜啊，恭喜！恭喜！谢谢谢谢谢谢谢各位同志们，我顺利搬家了。家打赢了官司，双喜临门，大吉大利，大吉大利！<笑>就知道你肯定会回来的。我就跟你说，我会跟你做邻居的啊！现在你信吧？我信。哎，我带你们来看看房间，来来来，这边是主卧，嗯，朝南的，怎么样？次卧也是朝南的，万物生长靠太阳，喜羊羊，暖羊羊，<笑>日光照赫赫。你的床看着也很舒服，嗯，是吧？但我不睡这儿，我是阳台，阳台，啊，我把房子租给了一个摄影工作室，他们还帮我免费装修啊，效果图都给我看过了，就那种，呃，田园风，特别文艺。田荣，真的，我谁都不服，就服你。来来，你们来看看那阳台，其实真的不小，挺宽敞的。快来，你看，嗯，这阳台是不是还挺宽敞的？高低床到时候就搭这儿。上下，这空间其实也够。然后呢，这儿有床。我熬了很多个通宵，终于打赢了我职业生涯的第一场官司。田荣东拼西凑，也终于在一个月内凑齐了首付，买下了这套房。兜兜转转，我们从舍友变成了门对门的邻居。不过，我是租客，他是房东。哎，老黎呀、啊，现在都在说。你为了红颜得罪了合伙人，你看需不需要我们给你做个澄清？不需要，这是事实，不需要。不用太担心，我现在跟老莫呢关系还不错，穆家这边搞出的事儿我帮着平。哦，有一点要记好了，这背后的一些细枝末节呢，不要告诉他，不重要。对穆家是真好啊，喜欢看他努力的样子。我女儿啊，我记得她第一次开卡丁车呢，她连油门都不敢踩。我就对她说：“说
，慢慢的砸下去，向前开，有爸爸在你身边，不要怕。前一段呢，他参加纽约州的印第车赛，拿了第九名。所以，所以，我们培养一个人呢，就要做他坚强的后盾，为他买单。当然了，我们可以有所保留，但那个是要在他敢冲出去之后再考虑的问题。对爱人，对孩子，对下属。估计不是如此。你会对穆家一直买单吗？只要我有。穆、嗯、家，你看到我今天请客的份上，下午无论如何跟我去当售楼处，把字给签了。下午，你干什么？我气，我气、啊！什么售楼处、啊？哎，我前两天是紫竹园，现在又是红梅院，他又给我订了一套房子。我要是再不买，他就把我咔咔。哎，你们要买吗？我帮你们找名额。呃，不用了，不用了，别杀我们就行。<笑>那那我今天请客，你们随便点啊。嗯，不能给你省。那就这一页一样，来一份吧。姐，这也太多了吧，吃不完的。吃得完。爹，你看，荣姐很豪的，别给我省钱啊！我现在可是有四套房的人，<笑>你能不能小点声，低调一点啊？<笑>老板点菜，哎，来了，点这个四人套餐，好吧？嗯，好，那就四人套餐。好嘞，几位喝点什么？哎，一米水，好吧，卡路里低。行啊，好呀，四杯。好啊，不行，我要一个卡路里高的，一米水给他们。我点这个桂圆红枣鸡蛋水，这个是我们家特色啊、哦，是吧？您稍等，荣姐啊，桂圆红枣鸡蛋水好像是坐月子喝的。我卖房子东奔西跑就是要补一补，得养膘呢。<笑>那是，看你这饿瘦的肚子啊！不不不，我知道的，那些客户多难搞，东奔西跑的，这点卡路里才哪到哪。荣姐，荣姐，咱们今天能不能就吃饭，别抱怨，好吧？嗯啊。行，我今天是沉默的康桥。哎，高畅，我一直没弄清楚你们公司到底是做什么的呀？啊，我我那个叫绝缘外衣，就是给房子穿一个保温衣一样，可以降低制冷和采暖的能耗。哎，那你这个属于朝阳产业？那是，我们大有可为。<笑>你要说什么？我就说一句，就一句啊。嗯红梅院也是节能建筑，真的不能错过。现在名额真的非常紧张，你们再不定就真来不及了啊！有想法立刻跟姐。你不是刚说完吗？要寄房子去。喂，小欧。跟絮叨的没完没了。呀，那我那我过来一趟吧，我过来一趟吧，好吧？哎，好，好，好。我那个参数出问题了，我我去一趟。不是啊。我先去呗，把这个弄好。走走。那<笑>走啊。走啊。在哪儿呢？能不能一起吃个饭啊？我跟我朋友们正吃呢。哦，那我能不能过去啊？都是年轻人，那不算了吧？年轻人什么意思啊你？那我问你啊，年轻人能不能把地址发给我？我一会儿去接你啊。好吧，就这么着吧，拜拜。年轻人。把你家高尚给看紧，你又帅又有才，婚恋市场可抢手了，没准带不过就带不回家了。哎呀，会不会聊天啊？我没说房子啊，人家陈晶跟高畅好着呢。龙姐，爱情呢应该互相珍惜，我们又不是幼儿园小孩了，靠看着是没用的。而且剩女本就是个伪命题，就算两个人走不下去了，那一恢复单身也不错啊。你真潇洒，但我觉得爱情都是虚的。你看看我，再看看你姐，青春都交给爱情了，嗯，结果落下个什么？哦，还有他那个上司，那么有钱，那么优秀，结果还是被出轨了。所以说，谈情说爱都是浪费时间，结婚也没啥意思，还不如买套房。嗯、不说房子，你说，你结婚有没有意思？得结了婚才知道。嗯。我觉得啊，我们的青春没有献给谁，我们都得到过爱，而且我们有选择的权利。你也不要否认它在你生命里的意义。如果说没有范华鹏
，你也不可能会下定决心要买房吧？不说房子，嗯，来，让我们隔空敬一下半花鹏，总有一天我要用房产证闪瞎他的眼。好，敬我们青春里的男孩子们，也敬我们青春里的女孩子们，干杯。我就先撤了。嗯，行。谢谢蓉姐的大餐，不客气。拜拜，拜拜。你看我后来被收房子了吧？你真棒。哎，我们收拾收拾去售楼处吧。嗯，这才几点啊？休息一下再去嘛。不行，等你当上阔太太，你躺一辈子都行。哎，你那个爸怎么？最近怎么没动静了？那不是来了吗？我要重色轻友一下了啊！哎，你签了字再重色轻友行不行？哎，李木佳，你记得去趟售楼处。知道。哎，服务员打包。去哪儿啊？漫无目的，你有什么建议啊？那就一直开，不转弯。撞墙了。那你就转弯呗。话都让你说了呢啊！上车。哎，真就这么一直往下开啊？啊，那前面丁字口左转右转啊？嗯，南左女右全右，前面右转啊？嗯。先生，这是你送我的大游艇。你想得美！那我还不能想想了。你带我来这儿干嘛呀？变魔术。你还会变魔术呢？你瞧不起谁呀、啊？把你放在蜜罐里，让你每天都觉得甜蜜。那行吧，给你个机会，我带
林木佳，你昨天到底有没有去售楼处签字啊？哎呀，我给忘了，怎么了？完蛋了，你现在想买也买不了了，你自己听。二零一一年二月十六日，北京市出台楼市调控十五条细则，非本市户籍居民家庭无法提供本市有效暂住证。和连续五年（含五年以上）在本市缴纳社会保险或个人所得税缴纳证明的非本市户籍居民家庭，暂停在本市向其售房。你听，买不了了吧？那我知道了，拜拜。怎么了？没事儿，就是我一觉醒来。失去了我的购房资格，就这事儿吗？有得就有失。接下。没哭脸，这件事对你来说很重要啊。对我，嗯，还行吧。对我朋友挺重要的，一日三省，天天逼我买房。我要现在回去，他可能会杀了我。那就不回去了呗。那他肯定杀了我。那更不能回去了。<笑>我得上班去了。哎哎哎哎，好歹陪我吃完饭不行吗？有没有听过金字塔原则？所有的事情呢，都可以归结出一个中心论点。这个中心论点呢，被数个数据去支持着，而这个数据呢，又同样可以是论点，被数个二级论据去逐一支持。这样逐此延伸下去呢，看着就跟金字塔一样。这些事情可以很复杂，比如说社会的起源；同时呢，又可以很简单，比如说今天你能不能为了我翘个班？不可以。支持第一个论点的有三个论据：第一，我需要这份工作；第二，今天不是周末，是周四；第三，吴律师比你难搞。逻辑这么强吗？<笑>其实啊，我可以去跟吴律师请个假，说你在陪甲方出差呢。陪甲方出差，<笑>我上班去了，拜拜。<笑>嘿嘿，拜拜，拜拜。嗯。我昨天忘签了，不接我电话，仓库过了吧？哎，对不起，对不起，对不起。哎，胡姐啊，哦，我朋友来了。哎呦，他他昨昨天真的是有事儿，一眼都赶不过来。是，你看咱能不能这样？他这个社保啊，就还差小一年了。我们真的是很有诚意要买的。你们看看，那边都是有诚意的。有诚意有什么用啊？都得按政策来了。你再有诚意有什么用啊？哎，经理，过来，过来，过来，经理。我去一下啊。嗯。哎，你抢快！胡经理，我跟你说啊，我就回去想了一个晚上，就一个晚上啊，结果今天限购了。太遗憾了，弄得我措手不及。你说是？哎，你们开发商也赶紧帮着想人办法。你说这限购政策一出，将来房地产肯定会降温，到时候你们也不好卖了，是不是？行行行行行行。我看着您这房子的层高，好像差点意思啊啊。两米六标准层高。哦、啊，您觉得矮可能是因为这个吊顶。哦，这房子底价多少钱啊？一百二十五，原来卖一百三呢，都抢。这政策一出来，好多人因为社保没满五年就都买不了了。
。我是因为想在市区置换一套房子，所以这两套要急卖。两套。这样吧，我们两口子回去啊，商量商量啊。哎，我边上还有一套，要不要一起去看一看？啊，不用了，谢谢啊。再看看别的。我最有戏的卖家，黄，你不是着急用钱吗？要不然再降一点吧。哎，哎，你好，等等一下，一口价一百二，要得立刻签字。啊，不用了，谢谢啊。谢谢啊。我就说吧，房子现在就是降价了。哎呦，不管是涨还是降啊，房虫的房子坚决不能买，就不能助长这种啊歪风邪气。赶紧走。我好好一人，别再说成虫子。放那儿在屋内里，不要疯了。反正我一时半会儿也买不了，你先拿着用。不行，要是你妈给你买房子，哪儿那么多事儿啊？以后你就别玩这种危险游戏了。我听陈青说，好多人贷款炒房想走捷径，都负债累累呢。你放心，我不会赖账的，我会还你钱的。不着急，走吧。哎，你楼下等我吧，我包没拿。行，啊，到楼下等你啊。啊，嗯。我问你，我问你，李万斌来找过我没？谁？就那个给咱换热水器的男的哦，热水器叫李万兵，没来过。哈，你好，哎，你是我找人？你找谁啊？哦，我这……哎哎，啊、你找谁？嗯，不是，您您是干嘛的呀？我在这拍照。哦，拍照的那就找你啊！哈，你是来拍照的？你预约了吗？没有。那你是拍写真还是证件照？啊，证件照。证件照是，呃，就驾照就行。好嘞，来底啊。嗯。啊。我说你怎么门都不关呀？嘿，田荣，哎，这么巧啊！谁要是说咱俩没缘分，打死我都不信。你俩认识？外面吃点什么？啊，来份炒面。呃，加鸡蛋，加里脊，加火腿红黄。好嘞，哎，你先喝点茶。您甭忘了，我来吧。啊，哎哎。两份炒面。我今儿啊，去金龙门收房，然后正好得找一证件照。人告诉我说，对面玉湖公寓啊，我就打听着来了。结果一进屋就看着挂那衣服，你说巧不巧？你们要搬家了吗？不搬啊，那金龙湾房租多高啊，装修好了再往外租，啊，然后再买，再装修。接着往外租，你说我这赚俩钱都来不及花，那新房也捞不上住，这一辈子就这么见天折腾，最后嗝屁了，你说愿不愿？你别这么说你爸，说我自己呢，所以啊，我就不想这么活，所以你就找我来了。金龙湾和玉湖公寓是两个世界，你就这么巧。能找到我这儿，那我就是有这本事啊！啊，行吧。其实我是去你公司问来着，才知道你搬这儿了。挺好吃的。继续。我跟我爸闹掰了。为啥呀？我发现我给你那钱你还他了，他故意没告诉我，然后还整天在这嘚瑟。说我面瓜还整事儿，啊，拿钱砸人姑娘都砸不出一水花来，反正就什么难听说着。你爸可能希望你死心吧？那我就先让他死心，我已经搬出来了。你搬去哪儿啊？搬哪儿？我琢磨着去望安公墓买一学位得了。呸呸呸！能不能不瞎说呀
，炒面好了。啊，是在这吃啊，还是打包？呃，我的那份帮我帮我打包。哎，两份都打包。啊，好嘞。哎，来，两份打包啊。田荣，你那儿还有,有没有空房间啊？你把我也打包带走呗。来，来，哎呦，哎，哎，嗯，我说你干嘛不睡卧室啊？他们那边晚上又不拍照，人家相当于是整租，让个阳台给我住已经很好了，咱要讲信誉。关键是我怕租客发现要我降薪，不是我觉着吧？你再提意见就给我走人啊！哦，我我是说，我觉得吧，这阳台倍儿棒啊，是吧？你瞅瞅这，什么上下风水都通透，然后全如切后香舞。是是。<笑>谁啊？我，我给你送好吃的来了。哦，我我睡了，你要不明天再给我吧？哎呀，你什么明天呀？快点。说你起来，吃完你再睡。啊，不是我啊，来了，快点，都撑死了，快点。我跟你多好，脚放上去，来了。成为最幸福的人。